Всем привет, дорогие друзья, с вами Электробест, и это заключительная часть нарезки по КВК охотников в гильдии XAX. Оставь комментарий, если посмотрел все пять частей, и напиши, какая понравилась больше. Следующая КВК охотников будет, к сожалению, не скоро, ждать довольно долго, ну а только там я смогу вот так вот опять же повоевать в соло в гильдии XAX. На дуэли королевств я буду в гильдии БФП радовать вас контентом по сборам. Поэтому то, что вы наблюдаете сейчас, это уникально, происходит редко, но это последние мои атаки без Т-5 войск. Следующий КВК Охотников будет с Т-5 войсками золотой броней чемпиона. Статы вырастут, ну и соответственно цели можно будет вскрывать гораздо проще. Сейчас мы обнулили замок 250 миллионов силы, там было не очень много войск, сейчас посмотрим, удастся ли поймать героя. Последняя атака пехотой, там остались только стрелки. В русской гильдии XAX на КВК мне воевать очень приятно, потому что здесь ребята друг друга поддерживают, прилетают сразу в несколько соло-атак, бьют замки по 200-300 по миллионов силы. И ты знаешь, что если где-то останешься, то ребята начнут сбор и спасут тебя в случае, если замок находится на запале. Поэтому мы стараемся бить только тех, кто уйти в щит в ближайшее время не сможет. И вот замок 250 миллионов силы, красного цвета, за него дают x2 очков, но он оказывается почти пустым. 205 тысяч войск, и это почти все Т4. К нему идет возврат, сейчас попробуем его поймать. Правда, у него есть время, чтобы это все быстро спрятать вместе с лидером, но давайте попробуем. Мне идти 5 секунд, за это время он как раз таки все успел спрятать. Я захожу в пустой замок, он молодец. Все войска пошли в больницу, и героя там не было. Ну а теперь самый интересный момент – этой нарезки по КВК. Помните, мы атаковали замок 160 миллионов силы, это было в первой части, и там все остались. Героев пришлось выкупать. Так вот, его опять проатаковали несколько наших сагильдийцев, опять же там остались, и теперь он выкуп им ставить не стал, а попросил, чтобы я его засборил, и в случае раствора он отпустит всех. И теперь еще раз вдумайтесь, замок 160 миллионов силы, и он просит, чтобы его засборили. Понимаете, сколько там может быть войск? 160 миллионов. Замок с Т4, он уже больше 100 миллионов силы. Но здесь войск получается всего лишь где-то миллионов на 50, на 60. И вот как он может принять сбор? Это первое, что мне пришло в голову. Но и я прекрасно понимал, что скорее всего он загорится. Как можно не поджечь замок 160 миллионов силы? Ну вот просто вдумайтесь, 160 лямов. Что там может быть такого, чтобы там растворился сбор? Но он был уверен в себе, позвался гильдийцев, и они прилетели его крепить. Дали миллион какого-то до четвертого крепа. Но я сначала думал, что это ловушка под пехотный креп, и скорее всего будет принимать на пехотные фаланги. Но я сделал стрелковый сбор, перед выходом поставил кавалерийский шмот, чтобы как-то запутать, ну и поставил буст на 70% атаки, понимаете, 70% я использую крайне редко, можно сказать только по праздникам. И на этом КВК я больше нигде его не включал. Выходит сбор, перед выходом я конечно сменил сет на стрелковый, начали лютый спам, и он не может посмотреть, чем мы на него вышли. Удар и сбор его не поджигает, вы понимаете? Не поджигает сбор, а в нем были даже Т-5 войска. И сейчас самое интересное. Посмотрим, что же получилось. Лидера я не потерял, сбор не растворился. Так, вышли только осадки, 4 штучки Т-1. Все остальное полностью растворилось, было 500 тысяч Т-5 луков. Все остальное Т-4 он принял на стрелковой фаланге с миллионом Т-4 стрелкового крепа. Потерял он только Т2, все его Т4 пошли в больницу. Если честно, то такого я вообще никак не ожидал, что замок 160 миллионов силы сможет принять сбор от 750% атаки стрелков. Да, у меня примерно такой показатель атаки стрелков, и он смог этот сбор принять. Да, там были потери, хрен с ними, это миллион Т вторых войск. Это вообще ни о чем, он их запросто отстроит. Не знаю, фри ту плей, не фри ту плей, какие там камни в шмоте стояли. У меня такой информации нет. Но тем не менее, вы видите этот состав. Состав рабочий. Т четвертых пехов и коней там прям вообще по минимуму всего лишь по 300 тысяч каждого. И луков там тоже было 300 тысяч. Остальное это все креп. И по 2 миллиона коней и пехоты Т2. 
И вот такой состав смог меня принять. И я даже более того скажу, что если бы я использовал кавалерийский клин, то скорее всего он бы вообще ничего не потерял. А я поставил пехотный клин и прошел только два отряда его стрелков, затем уперся в Т2. Поэтому здесь получились красные цифры. То есть я поставил для себя идеальное построение, и он находился не в самом выгодном положении. Кавалерийский сбор здесь бы точно остался, ну или опять же, гроба никак не сделал. Парню респект, он создал очень хорошую ловушку, всего лишь 160 миллионов силы. 7,5 миллионов войск вместе с крепом. Да, вот серьезно, вот чего-чего, но поражение здесь я никак не мог предвидеть. И вот именно такие замки и стоит называть ловушками. Был бы здесь сборщик послабее меня, он бы 100% остался. Конечно, не каждый раз вас атакуют игроки с максимальной прокачкой, и такие ловушки будут работать и спокойно съедать даже, возможно, несколько одновременных сборов. И вот здесь ему немножко не повезло с тем, что я поставил именно пехотный клин. Половины стрелков уже нет, и теперь урон пошел по кавалерии и по пехоте. Ну, примерно 50% туда, 50% сюда. Но боевой дух по-прежнему у меня пока что проседает медленнее. Но под конец боя стрелки, похоже, стали бить только в пехов, потому что у меня тоже осталось только два отряда стрелков. То есть первые два отряда били в каву, но оставшиеся бьют в пехов, и боевой дух у него падает очень медленно. Да, догнал меня и сейчас перегонит. Так что, друзья, бросайте панику, Т-5 войска не такая уж и имба. Они спокойно контрятся даже с 7 миллионами войск. фри to play спокойно может создать подобную ловушку, только придется натренить побольше армии. Ну потому что шмот нужно иметь соответствующий. На зеленом синем шмоте принять сбор вы не сможете. Ну а теперь смотрим дальше соло-атаки. И у нас тут замок на запале, красного цвета, с не очень большим количеством войск. Я зашел первым, все пошло в больницу, и лидера там не было. Вот так вот и нужно играть. Если всего лишь 500 тысяч войск, то лидера, конечно, нужно держать в подвале и доставать только тогда, когда нашли хорошую цель, обнулили ее и быстренько обратно убираем лидера в подвал, чтобы его не потерять, как это сделал вот этот товарищ. 97 миллионов силы, он находится не на запале, но я решил рискнуть. Такие замки обычно оказываются ловушками, но не в этот раз. Это была хорошая цель, Почти с миллионом войск, но очень большие больки. Все войска, которые он потерял, пошли именно туда. Так тоже можно играть, правда этот размен был не в его пользу. Он убил у меня только Т2, и даже Т4 в больку не пошли. Следующая цель, на запале, и мы полетели разбирать его в несколько атак. Никуда не улетает, чего-то ждет, давайте смотреть сколько там было войск. А, то же самое, все в больку вместилось, 415 тысяч, кавалерийское построение, лидера там не оказалось. Под конец КВК целей стало гораздо меньше, и остались только те, кто умеет воевать и сохранил свои войска с лидером. Сейчас посмотрим, что будет у этого 100 миллионника, к нему возвращаются войска с плитки, и пока что улететь он не может. Тоже все в больку пошло, 607 тысяч войск, Лидера, похоже, он тоже спрятал и его не потерял. 245 миллионов мощи, зеленый лидер и 8 миллионов убийств. Он вроде бы как не на запале, но тем не менее мы пошли его бить, потому что других хороших целей не было. Да, в соло 250 миллионов силы не на запале. Он может спокойно улететь в другое королевство. Мы не пробиваем, хотя, слушайте, я выжил, 12 тысяч войск оттуда вышли, это была стрелковая атака в пехотную фалангу. Там, похоже, все Т4 войска, их довольно много, но и сейчас нужно быстро отхиливаться и идти дальше. Пехоту, скорее всего, всю добили, и теперь нужно будет отправлять стрелков. Да, снова стрелковая атака. Смотрю, байбак остался. Да как же так? Нет, он просто не пробил, но Вольф Бейзел сейчас пробивает. Все, посылаю стрелковую атаку. Сейчас должен получиться очень хороший отчет. Враг находится на ферме, он решил улететь, хотя мог бы просто уйти под щит. Минус 22 миллиона силы, пронес ему всю кавалерию, это были Т4 войска, как же ему больно. Почему же он не уходит под щит? 
Его добивают. Еще несколько атак, он снова горит, и вот только сейчас он додумался прожать кнопку щита. Минус 2 миллиона до четвертых войск. Просто капец. И он нажал щит в самый последний момент. Там точно не было запала, мы его просто нашли в стоящем на карте АФК. Следующая цель уже на запале. Тут, конечно, силы меньше, поэтому я побежал его бить один. Если он попал в это видео, значит там были войска. Было очень много целей, абсолютно пустых, или там примерно 200-300 тысяч войск, и я их, конечно, в нарезке не добавлял. Если бы я все цели сюда скидывал, тогда бы получилось не 5 частей, а частей, наверное, 8, а то и 10. Потому что очень много телепортов ушли в молоко. Здесь опять мне повезло, потому что я поставил пехотный клин и уперся в пехотную фалангу. Правда, сбор не начал, поэтому цель ушла. Ну а теперь сначала сбор, а затем соло-атака. Этот товарищ никуда не уйдет. Сразу три одновременных марша, от него сейчас ничего не останется. 760 тысяч войск, тоже все вмещает больница, да ладно, что это за ребята, и лидера тут нет, то есть реально встречаются какие-то прошаренные игроки, которые ничего не теряют, молодцы. 250 миллионов силы, там есть запал и конечно нужно бить в соло. Лидер кавалерийский, шмот тоже на кавалерию, поэтому скорее всего там будет кавалерийское построение, я снова пошел стрелками, да конечно я другим и не хожу, удар... И все, я растворился. Это был последний раз, когда я потерял героя на этом КВК. Пронес всего лишь 2 миллиона силы, значит там похоже пехотное построение. В кавалерию я бы ударил гораздо сильнее. Даже если бы полностью растворился. Но сейчас нужен сбор, другие в соло выходить не стали. Понятно по каким причинам. Там похоже миллионов 7, может быть войск, может быть 5. Фиг его знает. Шмот не очень хороший, похоже игрок фри ту плей но он находится на запале и сейчас никуда не денется. Мой герой у него в тюрьме, поэтому я всегда могу найти его координаты. Вот такой шмот, стрелково-кавалерийский. На пехоту там ничего нет, и сейчас Вульф Бейзел на него начнет кавалерийский сбор. Да, предположительно там пехотная фаланга, и кавалерийский сбор сможет внести максимальное количество урона. Сбор опять же с топятыми войсками, у Вульф Бейзела они уже были открыты. Далеко он улетать не стал, до него 250 километров, и с секунды на секунду выйдет наш сбор. Мы еще повесили сбор со второй гильдии, чтобы отследить по координатам и его добить. Ну потому что одним сбором все войска нам убить в любом случае не удастся. Улетает на случайном телепорте, мы прожали коврики и попадаем в пехотную фалангу. Минус 6 миллионов войск в гроб. Просто супер, там были это третье... Т вторые, но не было Т четвертых. Ну, точнее, они там были, 100 тысяч луков и все. То есть, похоже, Т четвертые войска он открыл совсем недавно. Но там, блин, было 250 миллионов силы, и он, похоже, просто поставил неправильные приоритеты в прокачке. Спустил все свои ускоры, самоцветы на войска. А по изучениям там очень все слабенько. Но сейчас мы будем добивать его пехотой, потому что там остались только стрелки. Всю пехоту и всю кавалерию пронес ему один сбор. Сейчас кинут координаты в чат, и я полечу его добивать, если, конечно, не добьют другие. Но ребята полетели раньше и уже забрали все вместе с героем. Следующая цель снова запал. Мы повесили сбор, он это быстро просек и начал летать на случайных телепортах. Протачить мы его не успели? Да, сейчас придется тратить точные ТП или выходить издалека. Еще одна попытка, и мне удается. Выхожу стрелками, забыл сменить сет, протачил на пехотном, но тем не менее поджег почти 7 миллионов войск на кавалерийском клине. То есть такая недостроенная ловушка с Т3 и Т2 войсками. Хотя какая-то может быть ловушка. Сбор она точно принять не сможет, но в соло ее спокойно разберут. Тем более я его поджег без шмота. Хиляем больки, там довольно много Т4, опять трачу большое количество ресурсов, но что поделать. Сейчас нужно бить опять стрелками, потому что кавалерию, похоже, там не добили. Успеваю выйти в соло, и он опять делает случайный телепорт. Кто-то остался, лидера я спас, 
и теперь у него еще 500 тысяч красных цифр. Кавалерия закончилась, нужно бить пехотой. Обратно переключаюсь на пехотный сет, пехотную фалангу ставлю, и опять приходится лечить больницы. С ними, конечно, было капец как неудобно, особенно когда болик всего лишь 250 тысяч. То есть один марш растворился, и приходится отхиливаться, и так каждый раз. На следующее КВК Охотников нужно будет сделать, ну, хотя бы 400, а то и 500 тысяч больниц, чтобы можно было бить два марша подряд без отхила. Пытаюсь отправить пехотную атаку, не получается, он быстро улетает, но это все до поры до времени. Рано или поздно мы его добьем. Никуда он от нас не денется. Там еще 10 минут запала, и, конечно, он совершил полную глупость, что с 7 миллионами войск вышел на запал. Потерял все вместе с лидером. Еще примерно 5 минут продолжал летать. На этом мы смотреть не будем, а переходим к следующей цели, 200 миллионов силы, и он тоже находится на запале. Тут киллов довольно много, игрок должен быть прошаренным, но по крайней мере толк в войне он знает. Опять втюхивают наборы, в самый неподходящий момент проверял сет, и благо он оказался стрелковым. Зашел на пехотном клине, в стрелковую фалангу, гроба не сделал, но главное, я начал, и ребята сейчас обнулят. Стрелки там скорее всего закончились, и теперь нужно бить кавалерией. Кто-то его не поджег, замок дымится, успеваю выйти и пытаюсь поменять фалангу. Но он улетает, и нужно дальше его ловить. Там осталось 400 тысяч войск, скорее всего с лидером. Полетели. Пытаюсь выйти издалека, не получается. И похоже, я так и не успею выйти кавалерией, поэтому лучше всего переключиться обратно на стрелков и использовать скрипт. Так будет гораздо быстрее, потому что на компе кликать курсором это очень неудобно. Вот другое дело на планшете или на телефоне. Там пальцем раз-два и вышел. Но здесь, конечно, приходится биндить кнопки, и я обязательно сделаю видео о том, как это делается в Ноксе. И вот подходит к концу последний ролик по этому КВК Охотников. Друзья, если вам все понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого не сделали. А сейчас смотрите два сбора на игрока, находящегося на запале. 350 миллионов силы, его сразу поджигает первый стрелковый сбор, попадает в кавалерийскую фалангу, ну а дальше будет пехотный сбор, и запал там еще есть, то есть в щит уйти он не может. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч!